Namaskara. Nama kita diskusi yang boleh untuk lighting effect atau electric current. Electric current ini adalah lighting effect. Adalah electric energy yang dikeluarkan oleh sistem. Adalah electric energy yang light energy yang kita mahu dengan korek appliances dan alat-alat yang kita guna. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, kita melihat lampu ini. Apabila kita melihat lampu ini, Tungsten ubiyo cetan. Apalai tungsten filamen lah itu ubiyo yang karena unda. Ani jelah pertiada lokai tungsten unda unda. Ani, nama le bulb bilah. Ia tungsten filamen lah itu ubiyo yang karena. Nama kita pertiada ni jelah high resistivity ya. Ani, tungsten le high resistance unda. Adun unda ni ane high resistivity unda. Ni cuda air tu beranu nama ke white light tu taran. Apa apa cuda anu mungkin ada ni high resistance beranu. Adun unda ni ane high resistivity unda. Kedua mata pertanyaan itu jelah high melting point ana. Tapi tanah ini kan ada korai ni era mana cuaca itu tanah ini kan ada urip pom bad lah. Pernah high melting point ana. Pinnya ada pertanyaan itu jelah high ductility ana. Ductility, ductility ini macam mana? Adik cuba itu, kita mungkin valid cuma itu an sahdi kan? Ada, tekanan tu korang cuma lawan lengthy akan sahdi kan? Ada ductility ni orang ni, parah ini tu. Apa ini high ductility ana? Anginnya high ductility lah, anu tu orang ni. Ini orang resistance tu kurang. Resistance tu kurang kerana apa? Madai light itu nalar bolam, white light itu produce ini, apa ni? Nah, heat itu produce ini. Resistance tu kurang tu orang ni, abang. Jadi, anda kalau pelajaran dari ini, resistance ni depend dengan factors yang berani dikira. That is, a proportional to L by A ni. Ada resistance directly proportional to length, and inversely proportional to area of cross section. Ada ductility ni orang ni. Ada balik cerita, balik cerita ni dikira mana length itu kurang, length itu kurang dikira mana resistance yang kurang. Apa ni area of cross section? Nampol balik cerita ni dikira mana? Ada ni tikna sengi ni ada kum, tikna soran. Tikna soran ni ada mana resistance yang orang kurang. Aduh, ni high ductility ni. Ini fourth advantage ni orang ni. Jadi, kita ability to emit white light in the white hot condition. Kita kari am, aduk, adi mana bulb filem ni lah, kita ambil tu, adi mana yellow filem ni yellow color lah. Aduk, ni korang sendiri kita kaji ni, mana nalla complete chat white chat mana. White chat mana, white chat mana, mana nalla, the white light itu nalla pragaas ada produce ini nanti. Aduk, 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 ni kaji bawa ni ability to emit white light in the white hot condition. Apa perdana mana itu, mana nalla aduan dia jasa tungsten orang. Aduk, orang mana tungsten ni, mana filem ni chat bulb bilu biu kaya kan? Pondor itu akan menda ana perhatian dengan, that is high resistivity unda, pina dana high melting point unda, then high ductility unda, apalane ability to emit white light in the white hot condition. Clear aja lah, apam itra perhatian dengan ana tungsten ulah tu. Apal orang filem ni amin mati le perah ana inkasan lah, apel perah ana ana glowing with the heat, glow cehi unda, apalane nade heatim produce cehi unda, lado ana inkasan lah amin perah perah ana ana ane main Part itu macam ni, kita tungsten filamen ni, tungsten filamen ni korang cepat tanya kalau ni high resistivity, high ductility, high melting point, alpol ni ability to emit white light in the white hot condition. Apa? Ini adalah filamen lamp. Clear ya? Ini, kita korang cakap ini filamen lamp ni, kita ni ada glass tube mana ini dulu ni, ada tungsten filamen ni, ada ni. Ini glass tube ni dulu ni, air air itu lah normally. Ini tungsten filamen di air, wajar tu kanda, jadi ada orang oksidasi sambojikin chance anda. Orang oksidasi sambojikin ada petan tu, poti pun, ini life itu, orang filamen ini life orang, korang ni boleh, poti pun chance anda. Pem, ah, ini life extend dia, mana ni life kuota, mana ni, nama le, ini dulu ni le air ni, nama le, well portek. Ada ini balbi ni, nama le evacuate, ni le air ni, nama le portek well jadi. Ini air ni portek well jadi, tapi ni beri persoalan orang ni, jadi pressure orang ni, ah pressure orang korai beri ni. Pressure orang ni, ni lalat ni, ni vaporisation ni rate juga. Tapi ni cuaca ni, ni vaporisation sambohi kau ni, pem. Pressure korang ni, ni mau ah vaporisation ni rate juga, ni vaporisation ni rate juga. Di alam ini tungsten ni sambohi kau ni poti pon ni le chance orang ni, pem. Ini dua kes ni, macam ada air ni, ni urut ni, ni mana alam tungsten ni filamen ni poti pon chance orang ni air ni, ni mula remove ni, orang ni le vaporisation ni rate juga. Vaporisation ni rate juga di alam ini tu poti pon chance orang ni. Apa ni dua kari ni, ni mau kau minimize ni. Ni air ni remove ni, ni jangan ni evacuate ni. Ia mana, kerana vaporisasi ni, rate cawat orang mukuk korang kira mana. Adine mana, ini glass bulb ini urut lelai, nama mana? Orang ni kalau inert gas, atau ni kalau nitrogen fill dia. Inert gas, nama kita alasan apa? 
പീനട് ഗ്യാസ് അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്താലും ടങ്സിനുമായിട്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ടങ്സിന് അവിടെ സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് ബൾബിനെ ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യും ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേപ്രൈസേഷൻ റേറ്റ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വേപ്രൈസേഷൻ റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനോർഡ് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനോർഡ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയാലും എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇനോർഡ് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിഡേഷനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇനി ഇനോർഡ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു നൈട്രജൻ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നൈട്രജൻ യൂഷ്വലി ഫില്ല് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എയറിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഈ നൈട്രജൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ ഇനോർഡ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ നൈട്രജൻ ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യാറുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ പറയാം നമ്മൾ പഠിച്ചു നിക്രോമിൻ്റെ കേസ് പഠിച്ചു ഈ നിക്രോം അതുപോലെ തന്നെ നിക്രോമിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റിറ്റി ഉണ്ട് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിക്രോം ഇവിടെ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലാത്തത് ഇതായിരിക്കാം കാരണം നിക്രോമിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ നിക്രോം വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് അല്ലേ വേണം അപ്പോൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വേണം വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിക്രോം നമ്മൾ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇനി ഈ ബൾബ് ഇങ്ങനെ ഗ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൽ നിന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഹീറ്റ് അനുഭവപ്പെടുകയല്ലോ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് എനർജിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും അത് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് തൊടുമ്പോൾ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഹീറ്റും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇൻകാസൻ്റിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഇതാണ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് തന്നെ ഹീറ്റും റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഫിലമൻ ലാമിൻ്റെ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് എനർജിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും അത് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫിലമൻ ലാമ്പ് ഇപ്പോൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് മെയിൻലി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹീറ്റ് അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഷാഡോ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഷാഡോ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് കൂടുതൽ പവറൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് റീസൺസ് ഒക്കെ കാരണം നമ്മൾ ഫിലമൻ ലാമ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഫിലമൻ ലാമിന് കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ അതായത് മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് ഒരുപാട് റിലീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല കുറച്ച് റെക്റ്റിഫൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ലാമ്പ് വന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് മെയിൻ പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഉണ്ടാകും ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കും ദൻ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് കാണും ആ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഒരു ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മളിവിടെ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുകയാണല്ലോ ഈ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തു കഴിയാൻ നേരത്ത് ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഗ്യാസ് ഐറ്റംസ് അയണൈസ്ഡ് ആവും മെയിൻലി ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ അരികിലുള്ള ഐറ്റംസ് അയണൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് അയണൈസ്ഡ് ആവുന്നില്ല കുറച്ച് അണ അയണൈസ്ഡ് ആവും ബാക്കിയുള്ളത് അണ്ണൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് അയണൈസ്ഡ് ആയി അപ്പം ഈ അയണൈസ്ഡ് ആറ്റവും അണ്ണൈനൈസ്ഡ് ആറ്റവും തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലോ അണ്ണെ അയണൈസ്ഡ് ആറ്റവും അണ്ണൈനൈസ്ഡ് ആറ്റവും തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അണ്ണൈനൈസ്ഡ് ആറ്റം ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് പോവും ആ ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുന്ന ആ അണ്ണൈനൈസ്ഡ് ആറ്റത്തിന് അവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അപ്പോൾ ഈ കൊളീഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കൊളീഷൻ തന്നല്ല അയണൈസ്ഡ് ആറ്റവും അണ്ണൈനൈസ്ഡ് ആറ്റം തമ്
അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ കളർ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് നിയോൺ ഗ്യാസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഓറഞ്ച് റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ റെഡ് ആയിരിക്കും മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലോറിൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂ ആണ് സോഡിയം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെല്ലോ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സോഡിയം ആണ് സോഡിയം വേപ്പർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ യെല്ലോ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ദിസ് ഈസ് എ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഈ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഇൻകാസൻ ലാമ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് അധികം ഷാഡോ അധികം വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് അവിടെ ഇൻകാസൻ ലാമ്പിനെ പോലെ ഒരുപാട് ഹീറ്റ് അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജൊക്കെ ഈ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന് ഉണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ലാമ്പ് ഇസ് എ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പും ഈ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും ഒരു രണ്ട് കോയിൽസ് കാണും ഈ കോയിൽസിൽ ഒരു തോറിയം ഓക്സൈഡ് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് തോറിയം ഓക്സൈഡ് കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കുന്നതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്യാസ് മെർക്കുറി ആയിരിക്കും വൈറ്റ് ലൈറ്റല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മെർക്കുറിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടൊരു ഫ്ലൂറസൻ കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ കോയിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് മെർക്കുറി ആറ്റവുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് യു വി ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും യു വി ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോട്ട് വിസിബിളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ലൈറ്റ് വിസിബിളായിട്ട് വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം ഈ യു വി ലൈറ്റിനെ ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലൂറസൻ കോട്ടിങ് അബ്സോർവ് ചെയ്യും ഈ ഫ്ലൂറസൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടറായിട്ടുള്ള വേവ് ലെന്തിലുള്ള ലൈറ്റിനെ അത് അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് ലോങ്ങർ വേവ് ലെന്തുള്ള ലൈറ്റായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെർക്കുറി ആറ്റവുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യു വി ലൈറ്റാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ യു വി ലൈറ്റിന് വേവ് ലെന്ത് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ വേവ് ലെന്ത് കുറവായിട്ടുള്ള യു വി ലൈറ്റിനെ ഫ്ലൂറസൻ കോട്ടിങ് അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് വേവ് ലെന്ത് കൂടിയ വിസിബിൾ ലൈറ്റായിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ദിസ് ഈസ് എ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് കാണും ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് മെർക്കുറി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കോയിൽസ് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിന് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് മെർക്കുറി ആറ്റുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യും കൊളൈഡ് ചെയ്യും കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് യു വി ലൈറ്റാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യു വി ലൈറ്റിന് വേവ് ലെന്ത് കുറവാണ് ആ വേവ് ലെന്ത് കുറവായിട്ടുള്ള യു വി ലൈറ്റിനെ ഫ്ലൂറസൻ മെറ്റീരിയൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് വേവ് ലെന്ത് കൂടിയ വിസിബിൾ ലൈറ്റായിട്ട് റീഎമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻകാസൻ ലാമ്പിനെയും ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിന് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ഹീറ്റ് അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലെസ് പവർ അധികം പവർ അതിന് ആവശ്യമില്ല ഷാഡോ ഒക്കെ മിനിമമാണ് പക്ഷേ ഈ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ചീത്തയായിപ്പോയി ചീത്തയായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതാണുള്ളത് മെർക്കുറി വേപ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മെർക്കുറി വേപ്പേഴ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകും മെർക്കുറി വേപ്പർ ഹാർമ്ഫുൾ ആണ് അപ്പം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് ഒരുപാട് ഹാർമ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം പതിയെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലോറസൽ ലാമ്പ് കണ്ടു പിന്നെ അടുത്താണ് സി എഫ് എൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സി എഫ് എൽ ലാമ്പ് ഇല്ല ചെറുത് ദാറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പാക്റ്റ് ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പ് ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പിൻ്റെ കോമ്പാക്റ്റ് ചെറിയ രൂപം ഇ